హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ మనం లాస్ట్లో ఆల్రెడీ సిక్స్ టాపిక్స్ అనేది ఫినిష్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి సో ఇది సెవెంత్ టాపిక్ అనమాట మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ అంటే మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అనేది చూసుకుంటాం అనమాట ఏదైనా మనకి ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా ఏదైనా కానీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఇందులో అనేది టాపిక్ అనమాట అంటే మనం ఇందులో మెయిన్గా వచ్చేసరికి త్రీ స్టెప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే కంపైలేషన్ అంటే ఈ స్టెప్లో మనం కంపైలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఎలా కంపైల్ చేస్తాం మనం అనేది చూసుకుంటాం అనమాట ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే అసలు ఇంటర్ప్రిటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది హైబ్రిడ్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అనేది చూసుకుంటాం అనమాట సో మనం ఇక్కడసరికి నెక్స్ట్ మనం టాపిక్లోకి చూసుకుంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్లో మెయిన్గా మనకి మెమోరీ అనేది ఉంటుంది సో మెమోరీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మెమోరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మన డైలీ లైఫ్లో ఇలా ఇలా అయినా అంటే మెమోరీని మనం ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫొటోస్ మనకి ఏదైనా సాంగ్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే మనం అకార్డింగ్ టు సిస్టమ్ ఇలా చూసుకుంటే ఇంటర్నల్ మెమోరీ ఈ మెమోరీ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే ప్రోగ్రామ్స్ అయినా డేటా అయినా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ మెమోరీ అనేది ఇంటర్నల్ మెమోరీ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం అలాగే ఇందులో ప్రాసెసర్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటామంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ దట్ ప్రొవైడ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ మెషిన్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ప్రో ఇంటర్నెట్ మెమరీ మీద ప్రోగ్రామ్స్ అయినా డేటా అయినా స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే మనం ప్రాసెసర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏదైనా సర్క్యూట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం దానికి ఒక పర్టికులర్ సర్క్యూట్ అనేది అవసరం ఉంటుంది ఏదైనా ప్రిమిటివ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయా ఏదైనా ఆపరేషన్ అలాంటివన్నీ ఈ ప్రాసెసర్ అనేది క్యాదర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆప్ మెషిన్ ఆపరేషన్స్ అయినా కానీ ప్రిమిటివ్ ఆపరేషన్స్ అయినా కానివ్వండి అలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో సచ్ హ్యాస్ దూస్ ఫర్ అన్ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎందుకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే ఏదైనా అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ అయినా మనం పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు లేదా లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అవి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ మోస్ట్ కంప్యూటర్స్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనము కొన్ని కంప్యూటర్స్లో ఏమంటామంటే మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అంటాము ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటివి అంటాం అనమాట ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాల్డ్ మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి దాంట్లోనే మనం మ్యాక్రో మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేరు మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేరు ఇక్కడ ఆర్ విచ్ ఆర్ డిఫైండ్ ఇట్ అండ్ ఈవెన్ లోయర్ లెవెల్ అంటే మనం లోయర్ లెవెల్లో ఇవి డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఈ ఇట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏదైనా సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటేనే కదా మనం కంప్యూటర్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి వర్క్ అవుతుంది సో ఇలాగనే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇదే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైనా కంప్యూటర్ అనేది సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అదర్ సపోర్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్స్ ఓన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ అ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ దట్ మోస్ట్ హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ అంటే మనకి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కూడా వేరే ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము ఏదైనా పర్సన్ టు పర్సన్ కమ్యూనికేట్ కావాలంటే వెదర్ మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ అన్నా యూజ్ చేస్తాము ఇంగ్లీషా హిందీ సంథింగ్ మనకు ఒక హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది దాని ద్వారానే మనం ఇంట్రాక్ట్ అవుతాం అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ హ్యూమన్ అదే ఇప్పుడు మనం ఒక యూజర్ అనేవారు ఒక హ్యూమన్ బిగిన్ అనేవారు మెషిన్తో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ లాంగ్వేజ్ మనకి మెషిన్ అనేది అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అదే మనం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం లైక్ ఇప్పుడు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటే లైక్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ కూడా అండర్స్టాండ్ కదా జీరో ఆర్ వన్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇలా అర్థం చేసుకుంటుంది సో దీన్నే మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ దట్ మోస్ట్ హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది ద వర్టికల్లీ ఏ కంప్యూటర్ కుడ్ బి డిజైన్డ్ అండ్ బుల్డ్ విత్ ఏ పర్టికులర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్స్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ బుల్డ్ బట్ ఇట్ కుడ్ బి వెరీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఏదైనా మెషిన్ కానివ్వండి అది ఒక లాంగ్వేజ్ తోటి ఒక పర్టికులర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్తోనే
ప్రోగ్రామింగ్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకి కంపాలేషన్లో ఎలా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఎనీ త్రీ జనరల్ మెథడ్స్ త్రీ జనరల్ మెథడ్స్లో మనం చేసుకుంటాం అనమాట కెన్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి కదా ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్ విచ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద కంప్యూటర్ అంటే మనకి డైరెక్ట్గా అది మెషిన్లో మనం మెథడ్స్ చూసుకుంటే త్రీ జనరల్ మెథడ్స్ అని చెప్పాను కదా కంపైలేషన్ ఒకటి ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒకటి కంపైలేషన్ ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట సో ఈ త్రీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ తోటి మనము చేసుకుంటాం అనమాట ఎలా అంటే ఇందులో మనకి ఒక సోర్స్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చి మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు మనం ఇది సోర్స్ అనేది మనకి కంపలేషన్ అనేది జరుగుతుంది అది ఎలా కూడా మనం చూద్దాం ఎలా మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది అనేది కూడా విచ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద కంప్యూటర్ సో మనం అది మనం జనరల్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసేసరి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది కంప్యూటర్లో దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంపైలర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఇది మెథడ్ మనం ఫస్ట్ అంటే ఏదైతే ఉందో మనం జనరల్ మెథడ్ని దాని కంప్యూటర్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి చేసాము దాన్ని మనము కంపైలేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చెప్తాం అనమాట and has an advantage of very fast program execution once the translation process is complete most production implementation of languages such as c cobol c++ and ada are by compilers and the compilation lela ante ipudu it is fast ga execute avutundi edaina kaani vandi manam edaina manam ichcham ankonde ichchesthe adi fast ga execute ayi manaku output ochestund anamata ante direct computer lo ipudu deentlo mana compilation la edaina chusukuntam ante c ana kavachu cobol ana kavachu c++ ada ane itivi mana compilers anamata indulo oka layered interface of virtual computers provided by a typical computer system oka layered interface untundi ee layered interface anedi maniki ela untundante oka circle ga manaku ostund anamata andla ila jarugutundi process anta anedi maniki choopistund anamata so idi maniki layered interface anamata ila untundi maniki first maniki bare machine untundi tarvata macro instructions evaithe unnay avi manam istham interpreter lo next operating system vastundi next maniki a language c compiler adi net ka ma scheme interpreter ఓఎస్ ఆపరేటా అసెంబ్లీరా అడానా ఇలాంటివన్నీ జరిగిపోతాయి అనమాట అంటే మనకి కంపైలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే అంటే ఫస్ట్ మనకి బేర్ మిషన్ ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవి చేస్తాము నెక్స్ట్ విల్ గివ్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇలా అనేది మనకి కంపైలేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ మనకి మొత్తము ఇలా జరుగుతుంది అనమాట కంపైలింగ్ అనేది నెక్స్ట్ ఒకటి ఫ్లో డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది ఆ ఫ్లో డయాగ్రామ్ కూడా ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూసుకుందాం మనము సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ద లాంగ్వేజ్ దట్ కంపైలర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఈస్ కాల్డ్ ద సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏదైతే ఉందో కంపైలర్ అనేది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది కదా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని మనం సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటాం అనమాట అంటే అది ఫస్ట్ ఏదైతే మనకి మనం హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఉందో దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేయకముందే ఉండేలా అది సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అండి అంటే ఒక లైక్ క్వశ్చన్ అన్న ఏదైనా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటాం ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిబిషన్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సెవరల్ ఫేసెస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ షోన్ సో ఈ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో నేను నీట్గా కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ అనేది మనకి లైక్ ఇలా సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఇస్తాం సో ఈ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనకు ఉంటుంది అంటే అదేదైనా మనం ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో కంప్యూటర్కి అర మెషిన్కి ఇది సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ లెగ్జికర్ అనలైజర్స్ అంటే మనం ఇది ఏం చేస్తామంటే లెగ్జికర్ అనలైజర్లో ఈ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఐఆమ్ గుడ్ గర్ల్ అనేసి ఉంది సో ఇది ఇలా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట లెగ్జికల్ ఎనలైజర్స్లో అంటే ఇట్లా ఐ యామ్ గుడ్ ఇది ఒక లెగ్స్ ఇది ఒక లెగ్స్ ఇది ఒక లెగ్స్ ఇది ఒక లెగ్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది లెక్సికల్ యూనిట్స్ ఐ ఇది ఏదైతే ఇట్లా డివైడ్ చేసిన పార్ట్ని మనం సింటాక్స్ ఎనలైజర్స్కి ఇస్తాము డివైడ్ చేసిన పార్ట్స్ ఇది అంటే ఐ యామ్ గుడ్ గర్ల్ ఇట్లా పార్ట్స్ పార్ట్స్కి ఇది ఇస్తుంది అనమాట లెక్ సింటాక్స్ ఎనలైజర్కి ఇది ఇస్తుంది లెక్సికల్ యూనిట్స్ వస్తాయి ఇది లెక్సికల్ అంటే మనం ఏదైతే సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ లెక్సికల్ ఎనలైజర్కి ఇస్తామో ఈ లెక్సికల్ ఎనలైజర్ ఏమో మనకి లెక్స్ యూనిక్ ఇట్లుగా వస్తుంది అనమాట ఈ లెక్స్ యూనిట్స్ని మనము సింటాక్స్ ఎనలైజర్కి ఇస్తున్నాము ఈ సింటాక్స్ ఎనలైజర్కి ఇచ్చాక మనకి ఏమవుతుందంటే లైక్ పార్ట్స్ ట్రీస్ లాగా వస్తాయి అనమాట ఐ యామ్ గుడ్ గర్ అట్లా ఒక ట్రీ లాగా వస్తుంది మన మనకి పార్ట్స్ ట్రీ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇంటర్మీడియట
analysis ide emo syntax ante vi tree ostundi ikkade em intermediate code generation ki istunnam ikkade em ostundi or semantic analyzer anedi kuda antam ide istunnam anamata idi icche saaka manaki code anedi generate avutundi computer lo okay then result it will be output so result anedi ostund anamata so idi manaki machine language lo ela anedi jarugutund anedi cheptund anamata source language manam istamu first a source language ichaka manaki adi itla parts ga ostundi deenni manam ila ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఇట్లా కోడ్ జనరేటర్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది కంప్యూటర్ అనేది చేశాక మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక సింబల్ టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి అన్నిటికీ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది అంటే ఈ సింబల్ టేబుల్ ఏంటి మనకు ఒక సింబల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు అంటే ఏదో సింబల్ టేబుల్ అంటే వన్ ప్లేస్లో ఐ అని ఉంది టూ ప్లేస్లో యామ్ ఉంది అంటే ఇది ఒక సింబల్ టేబుల్ ఇట్లా స్టోర్ చేసుకోవడానికి అంటే ఓకే ఇదేది ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం సింబల్ స్టోర్ అయినాయి అంటే అలా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే ఆప్టిమైజేషన్ అనేది మనకి ఆప్షనల్ అనమాట అంటే కోడ్ జనరేషన్ దగ్గర ఎక్కడైనా కోడ్ అనేది హెవీగా అయినప్పుడు మనం ఆప్టిమైజేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ అ కంపలేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుందని సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసరికి కొంచెం క్లమ్జీ ఉందని నెక్స్ట్లో చెప్పాను ఇది అనమాట మనకి సో ఈ స్టెప్స్ వచ్చేసరికి మీరు కొంచెం థీరీ లాగా రాసేయండి ఇదే మనకి థీరీ ఉంటుంది అంటే ద లెక్సికల్ అనలిజర్ గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది సోర్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసామప్పుడు సో మనకి లెక్సికల్ యూనిట్స్ అనేవి వస్తాయి అలాగే మొత్తం దీన్ని థీరీగా రాసేయండి జస్ట్ ట్రై టు అలౌ ఎలాబరేట్ ద ఆన్సర్ మీరు ఎంత ఎలాబరేట్ చేస్తే ఆన్సర్ మీకు అంత మంచి మార్క్స్ వస్తాయన్నమాట ట్రై టు రైట్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ అనమాట మార్క్స్ పట్టేసి మీరు మా ఆన్సర్ అనేది ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయండి సో ఇవన్నీ ఇట్లా స్టెప్స్ మీరు రాసారనుకోండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే స్టెప్స్ రాయండి లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి తీసుకోండి ఇట్లా మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అలా తీసుకొని మీరు ఆ స్టెప్స్ అనేవి ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయండి నెక్స్ట్ మనకి ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే లైస్ ఎట్ ద అపోజిట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ విత్ దీస్ అప్రోచ్ అ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ బై అనదర్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎలా అని అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇంటర్ప్రిట్ అయితే అనమాట అనదర్ ప్రోగ్రామ్స్తో కాళ్ళి ఇంటర్ప్రిటర్ అని అంటాం వాటిని కాల్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ విత్ నో ట్రాన్స్లేషన్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రోగ్రామ్ యాక్స్ హ్యాజ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సిమిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎ మెషిన్ హూస్ ఫెచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సైకిల్ డిలేస్ విత్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ రాదర్ దెన్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చూసామన్నమాట దెన్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంటే ది సాఫ్ట్వేర్ సిమిలైజేషన్ ఆబ్వియస్లీ ప్రొవైడ్స్ ఎ విచువల్ మెషిన్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటర్ హ్యాస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎలోయింగ్ ఈజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇందులో మనకి ఈజీగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది అదే కంపైలైజేషన్లో కూడా చూసుకుంటే మనకి ఈజీగా కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మన కంపైలేషన్లో కూడా మనకి ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట మనకి కంపైలేషన్లో చూసుకుంటే అది వెరీ ఫాస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఈజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఆఫ్ మెనీ సోర్స్ లాంగ్వేజ్ డీబర్గింగ్ ఆపరేషన్ బికాస్ ఆల్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ కెన్ రిఫర్ టు సోర్స్ లెవెల్ యూనిట్స్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిట్ అని అనేది ఆఫ్టర్ రిక్వెస్ట్ మోర్ స్పేస్ ఉండాలన్నమాట అంటే దీనికి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే మోర్ స్పేస్ కావాలి ఎందుకంటే మనం స్టోరేజ్ అనేది చేసుకోవాలి కదా సో స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి మనం అఫ్ కోర్స్ మనకి స్పేస్ అనేది ఉండాలి సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ మోర్ స్పేస్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది అనమాట ద సింబల్ టేబుల్ మస్ట్ బి ప్రెసెంట్ డ్యూరింగ్ ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా సింబల్ టేబుల్ అనేది కూడా ఉండాలి సింబల్ టేబుల్ అంటే మనం బిఫోర్లో కూడా చూసుకున్నాం కంపైలర్లో సో అదే అనమాట మనకి సో ఇక్కడ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది డయాగ్రామ్ జస్ట్ ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటర్లో జస్ట్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇస్తాం దీంట్లో ఇంటర్ప్రిట్ అనేది చేస్తాము ఇన్పుట్ డేటా అనేది ఇస్తాం నెక్స్ట్ మనకి రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటర్ నెక్స్ట్ మనకి లాస్ట్ వన్ హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్ హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏం ఉండదు ఇక్కడ మనకి సమ్ లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాంప్రమైజెస్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ద ప్యూర్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ అంటే కంపైలర్స్కి ఇంటర్ప్రిటర్కి మధ్య ఉండే సేమ్ మనకి కంపైలర్లో ఏది ఉందో అదే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సో హై లెవెల్ దే ట్రాన్స్లేట్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు అండ్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే మనకి ఏదైతే ఉందో హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్గా చేస్తున్నాం కదా అదే అనమాట డిజైన్ టు ఎలో ఈజీ
ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ టు మెషిన్ కోడ్ ఇట్ సింప్లీ ఇంటర్మీడియట్ ద ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అంటే ఒక సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉంది కదా దాన్ని మనం మెషిన్ కోడ్ లెక్క ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ తోటి మనం ఈజీగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఫిగర్ చూద్దాం హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్ ఫిగర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది సేమ్ మనము ఇంత ముందు చూసుకున్నాం కదా దానిలాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఐ విల్ సో యూ వెయిట్ సో ఇది అనమాట మనకి ఇదేమో ఇది లాస్ట్ హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట ఇదేమో మనం కంపైలర్ది సో ఇందులో మనకి సింబల్ టేబుల్ మనం చూసుకోము ఇందులోనేమో సింబల్ టేబుల్ అనేది మనం చూసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ సోర్స్ లాంగ్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ సో ఇక్కడ కూడా సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ సింటాక్స్ అనాలిసిస్ సింటాక్స్ అనాలిసిస్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఇంటర్ ఇక్కడ కోడ్ జనరేట్ అవుంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఇస్తామన్నమాట ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకంటే ఇన్పుట్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట అందుకని ఇక్కడ మనము ఏదైతే ఇన్పుట్ డేటా అనేది ఇచ్చి మనం డైరెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది రావడం కోసం అనేది మనం ఇలా చేసేస్తాం అనమాట సో సేమ్ దీనిలాగానే మీకు ఇది నేర్చుకున్న ఇది వచ్చేస్తుంది ఇది నేర్చుకున్న ఇది వచ్చేస్తుంది జస్ట్ కాకపోతే ఇక్కడ కోడ్ జనరేట్ అనే స్టెప్ ఉంటుంది కంప్యూటర్లో డైరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ సో ఇది అనమాట మనకి సో ఇది మనకి హైబ్రిడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఎ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ ఫీల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ పాచ్యువల్లీ కంపైల్ టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్స్ బిఫోర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ సింప్లీ ద ఇంటర్ప్రిటర్ సో ఎలా అయితే మనం సింపుల్గా ఇంటర్ప్రిటర్ చేస్తామనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ఇక్కడ కూడా సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాము ఎలక్సికల్ ఎనలైజర్ ఇస్తాం ఎలక్సికల్ ఎనలైజర్ అనేది సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని ఏ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాయి ఆమె గుడ్ గర్ల్ అనేసి ఇస్తున్నాం సో దీన్నే ఇది ఇంటర్ప్రిట్ ఫస్ట్ లెక్స్కర్ అయిన దగ్గరికి ఇస్తుంది అనమాట ఇది ఇస్తే ఇది ఏం చేసేస్తుంది ఏమంటే పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకుంటాం యూనిట్స్ లాగా అంటే ఐ ఆ ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటుంది సో సింటాక్స్ అనలైజర్లో మీకు మళ్ళీ దీన్ని పార్ట్స్ ఫ్రీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం సేమ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేషన్కి ఇచ్చేస్తున్నాం దీన్ని ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఆప్టిమైజేషన్ చేయడానికి ఒక ఇంటర్ప్రిటర్కి అది చేస్తాం అనమాట ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్ చేసేసినాక ఇన్పుట్ డేటా ఇస్తున్నాం రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద మనకి టోటల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఇది డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి చదువుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది